നമസ്കാരം ഉച്ച വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശിനി ശശികല ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയെന്ന് ഇന്നലെ ആദ്യം വാർത്ത നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആ വാർത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ വാർത്തയിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ബിന്ദുവിനും കനകയ്ക്കും പിന്നാലെ ശശികല ശബരിമലയിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരി ദർശനം നടത്തി സ്ത്രീയും ഒപ്പമുള്ള ഗുരുസ്വാമിയും സന്നിധാനത്ത് ശ്രീകോവിലിന് സമീപം നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ദർശനം സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനെട്ടാം പടിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് ദർശനം നടത്താതെ മടങ്ങിയെന്നായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക സ്വദേശിനിയായ ശശികല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബിന്ദുവിനും കനകദുർഗയ്ക്കും പുറമെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ശശികല എന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരിയും ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയതിന്റെ സ്ഥിരീകരണമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന്റെ പൂർണ്ണ സുരക്ഷയിലായിരുന്നു സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര മഫ്റ്റിയിലുള്ള നിരവധി പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു ദർശനം മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഓൺലൈനായി ശശികല ദർശനത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് പ്രായമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പും നൽകി ഇന്നലെ ആറു മണിയോടെയാണ് പമ്പയിലെത്തിയത് ദർശനം നടത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ശശികല ഉറച്ചു നിന്നതോടെ പോലീസ് അനുവാദം നൽകി മടങ്ങുമ്പോൾ ശശികലയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ തൊഴാനെത്തിയപ്പോൾ അനുവാദം നൽകിയില്ലെന്ന് ശശികലയുടെ ഭർത്താവ് ശരവണ മാരൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ശശികല ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന വിശദീകരണവും ഭർത്താവ് നൽകി മകനും ഇവരുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടാകാതെ പോലീസ് തന്നെ ശശികലയെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ച് മടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരം ശശികല വിദേശ വനിതയായതിനാൽ ഇവർ സംസ്ഥാനം വിടുന്നവരെ വാർത്ത പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ പോലീസ് ബോധപൂർവമായി ശ്രദ്ധ പുലർത്തി ശശികലയ്ക്ക് പിന്നാലെ നിരവധി യുവതികളും ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന്റെ അവസരം തേടി പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന സന്നിധാനത്ത് നിന്നും വി എസ് സനുവിനൊപ്പം പമ്പയിൽ നിന്നും ടി ജി സജിത് മുസിറ്റ് ശശികലയുടെ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടർന്ന അനുഷ്ഠിതത്വത്തിന് ഉച്ചയോടെയാണ് സ്ഥിരീകരണമായത് ദർശനം നടത്തിയില്ലെന്നാണ് ആദ്യം ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതെന്നാണ് സൂചന വിവരങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് വി എസ് അനു പമ്പയിൽ നിന്നും ടി ജി സജിത്ത് എന്നിവർ ചേരുന്നു അനു ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി നടന്ന നാടകീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയാകാം ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ താൻ ദർശനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് എന്ന് തന്നെ വേണ്ട കരുതാൻ തീർച്ചയായും രഞ്ജിത് ആ മാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനെ കാണാൻ കഴിയുക കാരണം ശബരിമല പോലെ സെൻസിറ്റീവായ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ശബരിമലയിൽ യുവതി വീണ്ടും ദർശനം നടത്തി എന്ന ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് കൃത്യമായൊരു ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെയും മകനെയും മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട് യുവതി പ്രവേശനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഭാര്യ ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതോടുകൂടി മാധ്യമങ്ങൾ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് മാറുന്നു അതേ യുവതിയെ കൊണ്ട് വീണ്ടും പമ്പയിൽ വെച്ച് താൻ ദർശനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായ സുരക്ഷയോടുകൂടി ശബരിമല മലയിൽ നിന്നും അവരെ യാത്രയാക്കുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് വളരെ മണിക്കൂർ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ശേഷം അവർ ദർശനം നടത്തിയതിനുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം പോലീസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു ഇടയാക്കുമായിരുന്നു ഈ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പോലീസ് വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശബരിമലയിൽ പമ്പയിൽ നിന്ന് സജിത്ത പോലീസിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പമ്പയിൽ പോലും പോലും അവർ തിരിച്ചെത്തിയത് നമുക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ സംശയമായിരുന്നു എങ്ങനെ എത്തി എന്ന രീതിയിൽ അത്തരത്തിൽ പോലീസിന്റെ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പമ്പയിൽ നിന്ന് അവരെ എത്തിച്ചത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരീകരണം എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ പോലീസിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയാണ് വിജയം കണ്ടത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യുവതികളെ എത്തിച്ചതിന് സമാനമായൊരു പദ്ധതി പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയായിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പോലീസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് അതിലൊന്ന് മാധ്യമങ്ങളെയും മറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാരെയും വഴിതെറ്റിക്കുക എന്നത
സശികല ദർശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നു പക്ഷേ ഈ വാർത്ത പുറത്തു പോവാതിരിക്കാൻ മറ്റൊരു തന്ത്രവും പയറ്റി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ശശികലയെ കൊണ്ട് താൻ ദർശനം നടത്തിയിട്ടില്ല പോലീസിനെതിരെ തരത്തിൽ എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിച്ചത് അങ്ങനെ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സംസ്ഥാനം വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി ഇതിനുശേഷമാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ഇവർ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കാഴ്ച തന്നെയാണ് രഞ്ജിത്ത് ഇത്തവണയും ഉണ്ടായത് അതായത് പമ്പയിലുള്ള പോലീസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒഴികെ മറ്റാർക്കും ഈ ശ്രീലങ്കൻ യുവതിയുടെ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവരവും ലഭ്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ ടി ജി സജിത്തും ഒപ്പം അനുവുമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ശ്രീലങ്കൻ സ്ത്രീയുടെ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കറുത്ത ബാൻഡ് ധരിച്ച് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെ സോണിയാഗാന്ധി വിലക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തും ദേശീയ തലത്തിലും പാർട്ടിക്ക് രണ്ട് നിലപാടാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കോൺഗ്രസ് എം പിമാരും വിശദീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷം യു ഡി എഫ് ഇടത് ബി ജെ പി എം പിമാർ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചു ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ കറുത്ത ബാൻഡ് കയ്യിൽ കെട്ടി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് എം പിമാരുടെ നീക്കം സോണിയാഗാന്ധി തടഞ്ഞതായി ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബാൻഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വിലക്കിയ സോണിയാഗാന്ധി യുവതി പ്രവേശനം ലിംഗനീതിയുടെ വിഷയമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ അനുമതിയും നൽകി സോണിയാഗാന്ധി പ്രതിഷേധം വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എം പിമാരുടെ വിശദീകരണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ അക്രമം നടത്തുകയാണെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു we ha- we we want a peace in the state we want a solution for that in- issue we want a peace peace in that state we want a solution atrocities and violence is not the solution madam kodadi vidhi nadappilakkanana sarkar shramam ennu p karunagaran paranju according to our constitution each and every citizen have the right to go to the temple or of any place so the supreme court has given that verdict and we are upholding that madaviridhare olichu kadathukiyana sarkar ennum ആചാരങ്ങളിൽ ഇടപെടലല്ല കോടതിയുടെ ജോലിയെന്നുമായിരുന്നു ബി ജെ പി എം പി മീനാക്ഷി ലേഖിയുടെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണവുമായി ഇടത് ബി ജെ പി എം പിമാർ പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവും ലോക് രാജ്യസഭാംഗവുമായ വി മുരളീധരൻ എന്നാൽ നിലപാട് ബി ജെ പിയുടേതല്ലെന്ന് ശബരിമല കർമ്മസമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് ജെ ആർ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നല്ല താൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വി മുരളീധരൻ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു ഹർത്താലിൽ അക്രമങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന നിലപാട് ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എയും മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളായി എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമല പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ മലകയറ്റാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു വി മുരളീധരന്റെ ആരോപണം ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ഐ ഡോ സേ ദറ്റ് ഇഫ് വിമൻ വോണ്ടഡ് ടു എന്റർ ആസ് എ ഡെവോട്ടി ആൻഡ് ദ പോലീസ് ഗേവ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പോലീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു ടു ഒബേ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് വി മുരളീധരൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ബി ജെ പിയുടേതല്ല സ്വന്തം അഭിപ്രായമാകാമെന്ന് ശബരിമല കർമ്മസമിതി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് ജെ ആർ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി പ്രസ്താവന പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചർച്ചയായതോടെ തന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി ഹർത്താലിൽ അക്രമങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും സമാധാനമാണ് സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എയും പിന്മാറി ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സമാധാനം ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ സമാധാനം നിലനിർത്തേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ് ബസ്സിൽ കല്ലെറിയുക തീവണ്ടിക്ക് കല്ലെറിയുക പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ തീ വയ്ക്കുക ഈ തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മാർഗം ആ മാർഗം നമ്മുടെ മാർഗമല്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ ബി ജെ പി നിലപാട് തള്ളി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാനാകില്ലെന്ന് പാസ്വാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ ബഹിരാകാശത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കയറാനാകില്ല ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്നതാണ് സർക്കാർ മുദ്രാവാക്യം
प्रवेश क्या कहते हैं कि होना चाहिए तो हमने उसका स्वागत किया है जब महिलाएं अंतरिक्ष में जा सकती हैं तो मंदिर मंदिर में क्यों नहीं जा सकती हैं और जा खुशी की बात है कल दो महिलाएं गई भी हरताल शेषवम तलस्थान अक्रम सीपीएम पार्टी ऑफिस प्रवर्त वीडे बोम्बे आक्रमण मलयनगि स्कूल पिसर बोंब कड़ा प्रख्या शबरमल कर्म समि हरता मरंभ अक्म संभव संघर्ष जिले ना मूर्ण सीपीएम एरिया कमिटी अंग मुंसीपल स्टांडिंग कमिटी चर्मानु हरिकेशन नायर एस एफ ने हरिया वीडियो बोमेरु करीपूर् ब्राच सी प्रमोद वीडियो अड़ु इन सीपीएम बीजेपी ऐटमुटल मलयनगि स्कूल वापिल मू ना बोम सरस्वती विद्या निकेत स्कूल आर एस एस नियंत्रण प्रदेश पिशोधन शक्त नय्याटर सीपीएम ऑफिस बोम्बे कणियापुर पीडीपी जिला प्रसडेंट सलाहुदी वीटिने बैक अक्म बोमेरु आ कई दिवस अक्रम मत प्रदेश संघर्ष भीति स्थल पेट अक्रम हरताल मत जिल व्यापक आक्रमण पतनोड त्रृशूर् जिल व्यापक अक्रम पेरा मलबार देवस्व बोर्ड अंगं शशिकुमा वीडिने बीजेपी ऑफिस बोबे अक्मते पेरा ना दिवस निरोधनाज्ञ प्रख्या हरता दिन संस्थान व्यापक अक्म परंर पिन्े इन अक्म संभव अड़ूरीक्रमण मुपोम वीडू सीपीएम बीजेपी प्रवर्त वीडियोड पेरा मलबार देवस्व बोर्ड अंग शशिकुमा वीडिने बोम्बे अक्रमु संघर्ष साध्य कल नगर मंजेश्वर तालूक इन निरोधनाज्ञ मत जिल निरवधि अक्म संभव विविध ब्यूरो प्रसाद रुबिशे पाल हरताल अक्म आरस्ट डिजिपी अक्म कर्शन निर्देश अदय अक्म तड़ी वीच्च वन मुख्यमंत्री सुरक्षा वर्धिपान तीन शबरम स्त्री प्रवेश शेषम अक्म संभव इजिस्टर एन अस्ट आरती मूटी अरुपे पे कल तड़ी कर्शन तीन अदय अक्म संभव मुंकूटी अंत्र वीच्च निरीक्षण जिला पोलिस् मेधावी इले अतृप्ति डिजिपी अच्छा विवरम शबरम युवती प्रवेश पिन्े संस्थान व्यापक अक्रम इंटलिजें इक्यम इंटलिजें डिजिपी अच्छी ओर जिले अक्म तड़ा कल अस्ट पटिक कईमा बुधना वैग् चीफ सी डिजिपी विड़ियंर योग मुनक अरस्ट जिला पोलिस् मेधावीमा निर्देश नल्कि चल जिल पोलिस् मेधावीमा इक्यू वीच्च वरती कल तड़ी इंटलिजें निर्देश पल जिल अक्म नेतृत्व नल्गर वीच्च प्रतिपक्ष रंग मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम वाहन अद स्थल मुख्यमंत्री सुरक्षा कई रु दस मुख्यमंत्री सुरक्षा संविधान वाली पाड़ा वेल मंत्री संस्थान व्यापक प्रतिषेध शक्त सुरक्षा वर्धिपुरुष
മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം പന്തളത്ത് ബി ജെ പി സി പി എം സംഘർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റ് മരിച്ച ചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ മൃതദേഹം അല്പസമയത്തിനകം സംസ്കരിക്കും മൃതദേഹം പന്തളം കുരമ്പാലയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എപ്പോഴാണ് എന്താണ് ബന്ധുക്കളുടെ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് രഞ്ജിത്ത് പത്ത് മണിയോടെയാണ് തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം പന്തളത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് പന്തളത്ത് വന്ന ശേഷം വിലാപയാത്രയാണ് ആ കൂരമ്പാലയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരണം വിളികളുടെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ഈ വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി ദേശീയ ആശുപത്രിയിൽ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ശശികല അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശബരിമല കർമ്മസമിതി നേതാക്കൾ ഈ വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് വീട്ടിൽ അല്പസമയത്തിനകം മൃതദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് കർമ്മങ്ങളടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും രണ്ടരയോടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നടയടച്ച തന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാകും വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ ധാരണ ആയെങ്കിലും ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചേരുന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിലാകും തീരുമാനിക്കുക ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ശബരിമല നട അടയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ഗുരുതരമായ തെറ്റാണെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എൻ വിജയകുമാറും ദേവസ്വം കമ്മീഷർ എൻ വാസുവും വ്യക്തമാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാം അല്ല തന്ത്രി ചെയ്തത് ശരിയാണോ അല്ല അത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല മിഠായി തെരുവിൽ ഹർത്താൽ ദിവസം തുറന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ സി പി എമ്മിൽ വിമർശനം ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് വിമർശനം വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഭവത്തിൽ പോലീസിനുള്ളിലും അതൃപ്തിയുണ്ട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറുമായി സംസാരിച്ച് സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷമാണ് മിഠായി തെരുവിൽ വ്യാപാരികൾ ഹർത്താൽ ദിവസം കടകൾ തുറന്നത് എന്നാൽ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ മാർച്ച് മിഠായി തെരുവിലേക്ക് വരുന്നത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് തടയാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല മിഠായി തെരുവിന്റെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടം വഴി നൂറുകണക്കിന് കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകർ കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോലീസുകാർ മാത്രം സർക്കാരിനെയും പോലീസിനെയും വിശ്വസിച്ച് കടകൾ തുറന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നത് നാണക്കേടാണെന്നാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളിലെ വിമർശനം മിഠായി തെരുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിക്കാണ് സുരക്ഷാ ചുമതല നൽകിയത് അവധിയിലുള്ള ഡിവൈഎസ്പിയോട് തലേന്ന് വിളിച്ച് മിഠായി തെരുവിലെത്താൻ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പരിചയമുള്ള മറ്റ് ഡിവൈഎസ്പിമാരുണ്ടായിരിക്കെയാണ് ഈ വീഴ്ച അക്രമമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കെ എം എസ് പിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പോലീസിനെ എത്തിക്കാമായിരുന്നു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറാണ് ഇതിനെല്ലാം നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകർ മിഠായി തെരുവിൽ പ്രവേശിച്ച് കടകൾ തകർക്കുന്നതുവരെ പോലീസ് നോക്കി നിന്നുവെന്നും വിമർശനമുണ്ട് വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് സി പി എം ആവശ്യം എന്തായാലും ഈ അക്രമത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാനാവില്ല ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല കച്ചവടക്കാർക്കും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കാകെയും സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും നൽകാൻ സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും പുരോഗമന ശക്തികളും ഉണ്ടാകും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായി പോലീസിനുള്ളിലും വിമർശനമുണ്ട് അക്രമത്തെ കർശനമായി നേരിടാൻ മിഠായി തെരുവിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചില്ല ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് പോലീസ് ലാത്തി വീശിയത് ഇത് സേനക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് പോലീസിനുള്ളിലെ വിമർശനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് റഫാൽ ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വീണ്ടും കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓടിയൊളിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി There is a debate in Parliament yesterday on the Rafael matter. The discussion is about a new contract that has been signed by the government of India that the Prime Minister has personally signed. You noticed yesterday and day before that the government simply refuses to answer the fundamental questions. Arun Jaitli ji gave a long one hour debate, had a long one hour conversation. and he did not answer the fundamental questions on rafael 2019 lok sabha tarjeppil mukhya pracharana vishayam rafael aayirikkum ennu congress nethava gulam nabi asadum paranju
ജനുവരി പത്തിന് കേസിൽ തുടർ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചുള്ളൂ ഹർജികൾ മാറ്റുന്നതായി കോടതി അറിയിച്ചു കേസിൽ അന്തിമവാദം എപ്പോൾ തുടങ്ങുമെന്ന് അന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയേക്കും കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന പുതിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നും അടുത്തയാഴ്ച അറിയാം അതേസമയം അയോധ്യ ഹർജികൾ അടിയന്തരമായി ദൈനംദിന വാദം കേട്ട് തീർപ്പാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ ഹരിനാഥ് രാം നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സംഘപരിവാർ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തുന്നത് ഹർജി കോടതിയിൽ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കളും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ആകാശവാണി ദേശീയ നിലയവും തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രാദേശിക നിലയങ്ങളും പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ അടിയന്തര നടപടി അഹമ്മദാബാദ് ഹൈദരാബാദ് ഷില്ലോങ് ലക്നൗ നിലയങ്ങൾ നിലയങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടും ഈ നിലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ തോടാപൂർ നാഗ്പൂർ നിലയങ്ങളിൽ നിയമിക്കുമെന്ന് പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഹർത്താലുകൾ നടന്നെന്നും ഇത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ ബിന്ദുവിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശബരിമല കർമ്മസമിതി പാളയാട് ക്യാമ്പസിലേക്ക് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മാർച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് പിന്മാറ്റം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിൽ സെൻകുമാറിന്റെ നിയമനം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സുപ്രീം കോടതി അയച്ച കത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ ചാരായം വാറ്റിയ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ ചുങ്കത്തറ എസ് സി ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ കമ്മത്താണ് പിടിയിലായത് ഇയാൾ ഇന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ ചാരായവും നാൽപ്പത് ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു ഓഖി ദുരിതത്തിലടക്കം കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നും ധനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സ്പീക്കറായി ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗം നാൻസി പൈലോസി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കാണുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യമെന്ന് നാൻസി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗത്ത് ചൈനയുടെ പര്യവേക്ഷണ പേടകം സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങി ചൈനയുടെ ചാങ് ഇ ഫോർ എന്ന പേടകമാണ് ഡാർക്ക് സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട മേഖലയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു പരീക്ഷണ പേടകം ഇറങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ എയ്ക്കൻ താഴ്വാരത്തിൽ പർവ്വതങ്ങളും കുഴികളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് ചാങ് ഇ ഫോർ വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയത് ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണിന്റെ ഘടന സൌരോർജം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് ചാങ് ഇ ഫോറിന്റെ പ്രധാന പഠന മേഖല മൂന്ന് കിലോ വിത്തുകളും പട്ടുനൂൽപ്പുഴുവിന്റെ മുട്ടകളും പേടകത്തിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ചന്ദ്രന്റെ ഡാർക്ക് സൈഡിൽ നിന്നും സിഗ്നലുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കില്ല ഇതിനായി ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനുമിടയിൽ ക്വിച്ചിയോ എന്ന പ്രത്യേക ഉപഗ്രഹം ചൈന നേരത്തെ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു ഡിസംബർ എട്ടിന് വിക്ഷേപിച്ച ചാങ് ഇ ഫോർ ഇന്നലെ പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ പത്ത് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്